lavorare sulla ricerca per eh, aiutare il nostro, le nostre esportazioni il Made in Italy. Ecco, con questa ambizione noi riteniamo che i fondi che avete eh, predisposto sono insufficienti e sono troppo pochi. Abbiamo chiesto di incrementarli, abbiamo proposto come incrementarli, con degli, eh, riparendo risorse in altro modo, incrementandole, dichiarate ammissibili i nostri emendamenti appunto sia eh, in fase di discussione in Commissione che dalla Commissione Bilancio, ci è, suona strano appunto questa chiusura netta nei confronti appunto di una possibilità di incremento eh, de, de, dei fondi per il piano olivicolo. Noi invitiamo eh, l'Aula a eh, votare a favore di questo i prossimi emendamenti che vanno in questo senso. Grazie. Grazie onorevole Bordo. Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 4.60 Franco Bordo, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. È aperta la votazione. Ci siamo? Dall'osso. Dall Basilio che sta arrivando. Taricco, ok, Sberna, Grillo, è chiusa la votazione, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento 4.61 Zaccagnini che chiede di parlare, prego onorevole. Grazie Presidente. Eh, L'emendamento, appunto, come il precedente, chiede di aumentare le risorse per il Fondo Livicolo Nazionale, per il Piano Livicolo Nazionale, che di certo eh, è cosa eh, molto positiva nel quadro, eh, nel quadro nazionale eh, nel, del settore primario. In particolare il settore dell'olivicoltura sappiamo quanto si, sia sfarinato in questo ultimo decennio anche eh, rispetto alla competizione sul, sul mercato con, eh, con, altri, co, con altri grandi paesi che producono, che producono olio. Ma l'esempio, forse la pratica migliore, la best practice che possiamo trovare eh, è quella della Spagna che ha fatto ben cinque piani olivicoli nazionali negli ultimi decenni aumentando i fondi. Eh, e in particolare